கிறிஸ்துவுக்கள் பிரியமான நேயர்களே உங்களை யாவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் அட்வென்டிஸ் முன்னோடிகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் நம்முடைய திருச்சபையின் சரித்திரங்களை நாம் கற்று வருகிறோம் முன்னோடிகளின் தியாகங்கள் அவர்கள் செய்த ஊழியங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் கற்பது எத்தனை ஆசீர்வாதம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கு நாம் படிக்க இருக்கிற நபர் யார் என்றால் ஸ்டீஃபன் நெல்சன் ஹாஸ்கல் இவருடைய காலகட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை ஏறக்குறை எண்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர் நம்முடைய முன்னோடிகள் எல்லாரையும் பாருங்கள் அவர்கள் எல்லாருமே எண்பது தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாழ்ந்தவர்கள் காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கிய கொள்கைகளை உண்மையாய் கடைபிடித்தவர்கள் வேதாமத்தில் என்ன படிக்கிறார்களோ அதை அப்படியே பின்பற்றுவதில் மிகவும் வைராக்கியம் பாராட்டினவர்கள் அதனால தான் அவங்க எண்பது தொண்ணூறு ஏறக்குறைய நூறு வயது வரைக்கும் வாழ்ந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் தான் மிக கடுமையான ஊழியங்கள் நிமித்தம் ஜேம்ஸ் ஒயிட் ஜான் ஆண்ட்ரூஸ் போன்றவர்கள் ஐம்பத்தி நான்கு அறுபது போன்ற வயதுக்குள்ளேயே மறித்து போனார்கள் இந்த ஸ்டீஃபன் நெல்சன் ஹேஸ்கல் தன்னுடைய பத்தொன்பதாவது வயதில் ஜோசப் பேட்ஸ் மற்றும் வில்லியம் சாக்ஸ்பி என்பவர்கள் மூலமாக அட்வந்து சத்தியத்தில் அவர் வந்தவர் ஆரம்ப காலங்களில் இவர் என்ன செய்தார் என்று பார்த்தால் சோப்பு தயாரித்து அதை விற்கக்கூடிய ஒரு நபராக சோப்பு வியாபாரியாக அவர் இருந்து அநேக இடங்களுக்கு சென்று இந்த வியாபாரத்தை செய்தார் ஆனால் சத்தியத்தில் வளர்ந்து அட்வந்து திருச்சபையில் மிஷினரி இயக்கத்தின் மற்றும் கைப்புரதி கழகத்தின் தந்தையாகவும் நிறுவனராகவும் இவர் விளங்கினார் அந்த ஊழியங்களை அவர் கடவுளை கிருவினால தொடங்கினபடியினால அவர் எந்த பாதைகளிலெல்லாம் சோப்பு விற்றாரோ அந்த பாதைகளை மிஷினரி ஊழிய பாதைகளாக அவர் மாற்றிக்கொண்டார் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது இவர் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளரும் கூட நம்முடைய திருச்சபையில் நீங்கள் படித்தால் அட்வென்டிஸ்ட் முன்னோடிகள் டானியல் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் புத்தகங்களுக்கு விளக்கம் எழுதினவர்கள் எத்தனை பேர் என்று பார்த்தால் ஒன்றென்று பேர் தான் இருப்பார்கள் முதலாவது ஒரு நபர் முக்கியமானவர் யார் என்றால் உரையா ஸ்மித் அவரை கொடுத்து நாம் படிக்க இருக்கிறோம் அதற்கு அடுத்த வரிசையில் இருக்கிறவர் யார் என்றால் ஸ்டீஃபன் நெல்சன் ஹேஸ்கல் ஸ்டோரி ஆஃப் டேனியல் த ப்ராஃபிட் டானியல் தீர்க்கதரிசியின் கதை என்ற ஒரு புத்தகத்தையும் த சீர் ஆஃப் பேட்மோஸ் பத்மத்தீவின் தீர்க்கதரிசி என்ற ஒரு புத்தகத்தையும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து த கிராஸ் அண்ட் இட் ஷேடோ சிலுவையும் அதன் நிழலும் என்ற ஒரு புத்தகத்தையும் இவர் எழுதியிருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல பைபிள் ரீடிங்ஸ் ஃபார் த ஹோம் இல்லங்களுக்கான வேதாகம வாசிப்புகள் என்ற புத்தகத்தையும் இவர் தான் கொண்டு வருவதில் மிகவும் சிரத்தை எடுத்தவர் பைபிள் ஸ்டடி ஹெல்ப்ஸ் வேதபாட உதவிகள் என்ற ஒரு சிறு புத்தகத்தையும் இவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் இவர் எழுதின கட்டுரைகள் ஏராளம் இவருடைய எழுத்து நடையை வாசித்து பாருங்கள் மிகவும் அருமையாக மிக மிக இனிமையாக இருக்கும் எப்படி நாம் தமிழிலே செந்தமிழ் என்று சொல்கிறோம் அதுபோல ஆங்கிலத்திலே ஒரு ஒரு செம்மையான ஆங்கில எழுத்தாளர் என்று சொன்னால் ஸ்டீஃபன் நெல்சன் ஹேஸ்கல் அவருடைய புஸ்தகங்களை வாசித்திருக்கிறேன் வைத்திருக்கிறேன் மிக அருமையான ஒரு எழுத்தாளர் நல்ல ஒரு நிர்வாகியும் கூட இவருடைய ஊழிய காலகட்டங்களில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரைக்கும் மூன்று ஆண்டுகள் அவர் உலகத்தில் பல நாடுகளுக்கு ஜெனரல் கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் எதற்காக என்றால் மிஷினரி இயக்கத்தினுடைய தந்தையாக இவர் இருக்கிறபடினால இவர் என்ன செய்தாராம் பல நாடுகளுக்கு சென்று எங்கெல்லாம் ஊழியம் செய்யலாம் எங்கெங்கே வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று இவர் ஆராய்வாராம் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் தான் அவர் இந்தியாவின் காரியங்களை குறித்து அறிந்து கொண்டார் இவர் அமெரிக்காவுக்கு சென்று இந்தியாவை குறித்து இந்தியா என்று ஒரு நாடு இருக்கிறது அங்கே சத்தியம் கண்டிப்பாக சொல்லப்பட வேண்டும் என்று ஜெனரல் கான்ஃபரன்ஸில் கொடுத்த ஒரு அறிக்கையின் அடிப்படையில் தான் இரண்டு இளம் புத்தக ஊழியர்கள் வில்லியம் லெங்கர் ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ரூப் என்ற இரண்டு பேர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் அனுப்பப்பட்டார்கள் அன்பானவர்களே இவர் போய் இந்த அறிக்கையை ஒருவேளை கொடுத்திராவிட்டால் இந்த இரண்டு இளம் புத்தக ஊழியர்கள் வந்திருப்பார்களா ஒருவர் சென்னைக்கும் ஒருவர் பெங்களூரிலும் இருந்து ஊழியங்களை செய்தார்கள் அன்பானவர்களே ஆகவே இந்தியா இந்த ஸ்டீஃபன் நெல்சன் ஹேஸ்கலுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நிச்சயமாய் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர் சுகமளிக்கும் வரம் பெற்றவர் என்றும் நமக்கு சரித்திரம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஒரு நாள் ஏலன் ஒயிட் அம்மையாருடைய 
மூத்த பேத்தியான எல்லா ராபின்சன் என்பவர் வானொலி பிரசங்கியாரான ஹெச்எம்எஸ் ரிச்சர்ட்ஸ் என்பவரிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்ட ஆரம்பி என்ன கேள்வி என்றால் உங்களுக்கு ஸ்டீஃபன் ஹேஸ்களை பற்றி தெரியுமா என்று கேட்ட உடனே ஹெச்எம்எஸ் ரிச்சர்ட்ஸ் சொன்னாராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டில் கியூபெக் நாட்டில் ஒரு கூட்டம் நடத்தினோம் வாட்டர்லூ என்ற இடத்துல அந்த சுவிசேஷ கூட்டங்களில் பயன்படுத்துவதற்கு நிறைய பாடல் புஸ்தகங்கள் அச்சடிக்க வேண்டும் என்று அந்த கூட்டம் முடிந்து வெளியே வரும்பொழுது ஒரு நாள் இவர் கேள்வி கேட்டாராம் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்திருந்தார் அதன் அடிப்படையில் இந்த புஸ்தகங்களை அடிக்க வேண்டும் என்ன செய்யலாம் என்று ஹெச்எம்எஸ் ரிச்சர்ட்ஸ் ஒரு வயதான தொண்ணூறு வயதான ஏறக்குறைய தொண்ணூறு வயதை நெருங்கி கொண்டிருந்த இந்த ஸ்டீஃபன் ஹேஸ்கல் இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டாராம் முதிர் வயதான ஒரு மனிதன் அந்த காலகட்டத்தில் தன்னுடைய பாக்கெட்டில் கோட் பாக்கெட்டில் கையை விட்டு உள்ள இருந்த அவ்வளவு பணத்தையும் ஏழு டாலருக்கு மேலாக ஸ்டீஃபன் ஹேஸ்கலுடைய பையில் அந்த பணம் இருந்தது அப்படியே முழுவதையும் எடுத்து அந்த ஊழியத்திற்கு கண்டு கொடுத்தாராம் அதை வைத்துதான் கிரைஸ்டின் சாங் பாடல் கிறிஸ்து என்ற புத்தகம் பாடல் புத்தகம் அச்சடிக்கப்பட்டது என்று சரித்திரம் சொல்கிறது ஊழியத்திற்காக அப்படியே கொடுத்தவர்கள் அதில் ஒரு நபர் யார் என்றால் முன்னோடிகளில் ஒருவரான ஸ்டீஃபன் நெல்சன் ஹாஸ்கல் வேதாமத்தின் நன்கு கற்றவர் மாணவர்களுக்கு போதிக்கிறவராகவும் வழங்கினார் ஒரு நாள் வகுப்பறையில் ஒரு மாணவன் கேட்டானாம் பைபிளில் அப்படி என்ன இருக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை இந்த பைபிள் இருக்கிற வசனங்கள் எல்லாம் பொருட்களை பற்றித்தான் பேசுகிறது என்று ஒருவன் சொன்னானாம் அதுக்கு ஒரு வசனத்தை எடுத்து காண்பித்தான் ரெண்டு திமுக நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் திருவா பட்டணத்தில் இருக்கிற கார்ப்பு என்பன் வசத்தில் நான் வைத்து வந்த மேல் அங்கியையும் புஸ்தகங்களையும் விசேஷமாய் தோர் சுருள்களையும் நீ வருகிற போது எடுத்துக்கொண்டு வா பாருங்கள் இந்த வசனம் எல்லாம் பொருட்களை பற்றி தான் பேசுகிறது பவுல் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் பொழுது கூட இந்த பொரு இந்த பொருளை கொண்டு வா அந்த புஸ்தகத்தை கொண்டு வா என்னுடைய துணியை கொண்டு வா எல்லாம் பொருட்களை பற்றி தான் ஒன்றுமே இல்லை என்று அவன் சொன்னானாம் உடனே திவ்யமான விதத்தில் ஹேஸ்கல் அழகான ஒரு பதில் சொன்னாராம் பவுலினுடைய முன்மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கிற சுயாதீன ஊழியர்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் அவர் சிறைச்சாலையில் இருந்த பொழுதும் கூட வீணாக பணம் செலவழித்து ஒரு துணி வாங்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைக்காமல் ஏற்கனவே என்னுடைய பொருட்கள் திருவா பட்டணத்தில் இருக்கிறது திமுத்தே என்னை பார்க்க ரோமாபுரிக்கு அவன் சிறைச்சாலைக்கு வருகிறான் வரும் பொழுது அந்த பொருட்களை நீ எடுத்துக்கொண்டு வா அந்த பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டிய புஸ்தகங்களுக்கும் துணிக்கும் செலவு செய்ய வேண்டிய பணத்தை மிச்சப்படுத்தினால் ஆத்தும ஆதாய ஊழியத்தில் பயன்படுத்தலாம் என்பதற்காகத்தான் அவுல் அப்படி சொன்னார் என்று ஒரு அருமையான விளக்கத்தை ஹஸ்கல் கொடுத்தாராம் பிரியமானவர்களே அதனால தான் ரெண்டு குழந்தையர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தருத்திரர் என்னப்பட்டாலும் அநேகரை ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்குகிறவர்களாகவும் ஒன்றுமில்லாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் சகலத்தையும் உடையவர்களாகவும் எங்களை விளங்க பண்ணுகிறோம் என்று இதற்காகத்தான் பவுல் எழுதினார் என்று ஒரு விளக்கத்தை ஹாஸ்கல் கொடுத்தார் அன்பானவர்களே எவ்வளவு அருமையான வேத ஞானம் பார்த்தீர்களா ஸ்டீஃபன் ஹாஸ்கல் அவர்களுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு அந்த வேத ஞானம் இருக்கிறதா நம்முடைய முன்னோடிகள் எல்லாம் வேதாகமத்தில் கை தேர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் இன்றைக்கு நமக்கு அந்த உற்சாகம் இருக்கிறதா அன்பானவர்களே ஒரு நாள் இந்த ஹேஸ்கல் அவர்களும் அவருடைய மனைவி மேரி ஹேஸ்கல் அவர்களும் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு கழி கூர்ந்தார்கள் என்னவென்றால் இருபது ஆண்டுகளாக இவர்களுக்கு ஒரு கனவு சொந்தமாக ஒரு வீடு ஒன்று கட்ட வேண்டும் என்ற கனவு அதை நிறைவேறினது மிகவும் சந்தோஷமாய் அவர்கள் அந்த உரிமை பத்திரம் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கிடைத்த பொழுது கடனெல்லாம் முடிந்தது கையிலே உரிமை பத்திரம் கிடைத்து விட்டது என்று சந்தோஷப்பட்டு அன்றைக்கு நன்றி செலுத்தினார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் ஒன்று வந்தது எங்கிருந்து வந்தது என்றால் நம்முடைய ஜெனரல் கான்ஃபரன்ஸ் அப்பொழுது இருந்த பேட்டில் கிரீக் என்ற இடத்துல இருந்து ஏற்கக்கூடிய ஐம்பது ஆண்டுகளாக மிஷிகன் மாகாணத்தில் பேட்டில் கிரீக் என்ற இடத்துல தான் நம்முடைய தலைமை அலுவலகம் நம்முடைய முதல் பைபிள் கல்லூரி நம்முடைய முதல் மருத்துவமனை நம்முடைய ஊழியக்காரர்களுடைய வீடுகள் பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் இருந்த இடம் அங்கே தான் ஐம்பது வருஷமாக அங்கிருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது என்ன கடிதம் என்றால் தலைமை அலுவலகத்தில் பண நெருக்கடி கடன் பிரச்சனை ஆகவே எங்களுக்கு பண உதவி தேவை மூவாயிரம் டாலர்கள் தேவை என்று ஒரு கடிதம் ஒன்று வந்ததாம் இந்த கடிதத்தை ஹேஸ்கலும் அவருடைய துணைவியார் மேரி ஹேஸ்கலும் திறந்து வாசித்து பார்த்து விட்டு அவர்கள் கலங்கினார்கள் உடனே அவர்கள் ஜபத்தோடு ஒரு முடிவெடுத்தார்கள் என்ன தெரியுமா இந்த டாக்குமெண்ட் வீட்டு பத்திரத்தை அடைமானம் வைப்போம் இப்போதான் பத்திரம் கிடைச்சிச்சு 
அவர்களுக்கு அந்த ஒரு தேவை ஊழிய தேவை வந்து உடனே உடனே அந்த பத்திரத்தை அடைமானம் வைத்து அதில் கிடைத்த கிடைத்த பணத்தை கொண்டு தலைமை அலுவலகத்திற்கு அவர்கள் உதவியாக அனுப்பினார்களாம் பின் நாட்களில் ஹஸ்கல் கூறினார் அந்த நேரம் எங்களுக்கு ஒரு மாபெரும் சோதனையான நேரமாக இருந்தது ஆனால் ஜபத்தோடு நாங்கள் உதவி செய்த பொழுது பத்து மடங்கு ஆசீர்வாதம் நாங்கள் பெற்றோம் என்று அவர் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே அடைமானம் வைத்தாவது அல்லது கடன் வாங்கியாவது ஊழியங்களுக்கு என்றைக்காவது உதவி செய்திருக்கிறோமா கடன் வாங்கி தவணை முறையிலே பொருட்கள் வாங்கியிருக்கிறோம் வண்டி வாங்கியிருக்கிறோம் ஆடம்பர பொருட்கள் வாங்கியிருக்கிறோம் என்றைக்காவது கடன் வாங்கி அடகு வைத்தாவது ஊழியத்திற்கு உதவி செய்திருக்கிறோமா யோசித்து பாருங்கள் ஹேஸ்கலுடைய குடும்பம் அப்படிப்பட்ட அருமையான ஊழியத்தை செய்தது ஊழியங்களை தாங்கினது என்பதை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய உள்ளம் கத்திரைக்குள்ளே கலை கூற வேண்டும் நம்முடைய முன்னோடிகளுக்காக நம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்த வேண்டும் இவர் தன்னுடைய அறுபத்தி எட்டாம் வயதிலிருந்து எழுபத்தி ஒன்பதாம் வயது வரை ஏறக்குறைய பத்து பதினோரு ஆண்டுகள் நியூயார்க் நகரம் முழுவதும் இருபது பேர் கொண்ட குழுவாக இணைந்து நிறைய ஊழியங்களை செய்தார்களாம் சிட்டி வேஞ்சலிசம் நகர ஊழியம் இவர் எழுதின புஸ்தகங்களின் அடிப்படையில் கிடைத்த வருவாயை கொண்டு அந்த ஊழிய குழுவினுடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்பட்டதாம் அவர் கடைசியாக செய்த ஒரு பெரிய ஊழியம் என்னவென்றால் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் என்ற இடத்துல ஒயிட் நினைவு மருத்துவ மையம் என்ற ஒரு மருத்துவ மையத்தை கட்டி எழுப்புவதற்காக குழுவாக சேர்ந்து அறுபதாயிரம் டாலர் சேகரித்தார்களாம் அதில் ஹேஸ்கலும் ஒரு முக்கிய நபராக இருந்தார் பார்த்தீர்களா கடைசி வரை ஊழியங்களை செய்தார்கள் நம்முடைய முன்னோடிகள் அவனுடைய ஊழியத்தில் எதாகிலும் ஒரு பங்கு எங்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று ஒன்று எழுதினார்கள் நிர்வாக பணி செய்தார்கள் பல இடங்களுக்கு அலைந்தார்கள் இன்னும் பணம் சேகரித்தார்கள் ஊழிய குழுவிலே இருந்திருக்கிறார்கள் நிறைய விளக்கங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் விளக்க நூல்கள் சத்தியத்திற்கு என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் ஏதாகிலும் ஆண்டவருக்காக செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவருக்காக என்ன செய்கிறோம் செய்கிறதெல்லாம் நமக்காகத்தான் செய்கிறோம் நம்முடைய குடும்பத்திற்காக நம்முடைய பிழைப்பு கடத்து காரியங்களுக்காகத்தான் நம்ம ஓடுகிற ஒளிய இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் ஆண்டவருக்காக நம் செய்வது என்ன என்பதை சற்று எண்ணி பாருங்கள் கல்லூரிகள் மிஷினரி மற்றும் கைப்பிரதி கழகம் புத்தகங்கள் வேதபாட விளக்கங்கள் மாதாந்திர பத்திரிகைகள் இப்படியெல்லாம் எத்தனையோ சாதனைகள் ஹஸ்கல் வாழ்க்கையில் நாம் கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக என்ன செய்தோம் என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் ரோமர் பதினைந்து இருபத்தி ஏழில் வாசிக்கிறோம் பவுல் சொல்லுகிறார் இப்படி செய்வது நல்லதென்று எண்ணினார்கள் அப்போ சிலர் காலத்தில் இருந்த விசுவாசிகள் மட்டுமல்ல நம்முடைய முன்னோடிகளும் தான் இப்படி செய்வது நல்லதென்று எண்ணினார்கள் இப்படி செய்கிறதற்கு அவர்கள் கடனாளிகளாயும் இருக்கிறார்கள் என்று பவுல் ரோமாபுரிக்கு எழுதினது நம்முடைய முன்னோடிகளுக்கும் பொருந்தும் என்பதை நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளை அப்போ சிலருக்கு இருந்த அந்த தியாக மனப்பான்மை நம்முடைய முன்னோடிகளுக்கு இருந்த அந்த ஊழிய வாஞ்சி தியாக உள்ளம் நமக்குள்ளும் உண்டாக வேண்டும் என்று ஜபத்தோடு நம்முடைய நிலையை எண்ணி பார்த்து ஆண்டவர் கற்பணிப்போமா ஜபம் செய்வோம் எங்கள் நல்ல ஆண்டவர் நம்முடைய நாமத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் முன்னோடிகளின் வரிசையிலே இன்றைக்கு ஸ்டீஃபன் நெல்சன் ஹேஸ்கலை பற்றி படித்தோம் எத்தனை அருமையான ஒரு வாழ்க்கை வேத ஞானம் நிரம்பின ஒரு மனிதன் வீட்டையும் அடைமானம் வைத்து அன்றுடைய ஊழியங்களை சபையை தாங்கின ஒரு குடும்பம் ஆண்டு வரே நாங்களும் ஊழியங்களை தாங்கக்கூடிய அந்த உற்சாகத்தை வைராக்கியத்தை எங்களுக்கு நீ தாரும் இவர் எப்படி எல்லன் ஒயிட் அம்மையார் குடும்பத்தோடு மிகவும் நெருங்கி இருந்து ஊழியத்திற்கு மிகவும் ஆதரவாக இருந்தார் நாங்கள் கூட இந்த கடைசி நாட்களில் எல்லன் ஒயிட் அம்மையாருடைய எழுத்துக்கள் மூலமாக சத்தியங்கள் அதிகமாக கற்று ஆண்டு வரே உங்களை நெருங்கி சேர எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களை ஆசீர்வதியும் அண்டவர் முன்னோடிகளின் ஆவி அவருடைய மனப்பான்மை எங்களுக்கும் உரித்தாக மாறட்டும் ஏசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்களின் நல்ல பிதாவே அமேன்